மாணவர்களின் பாடசாலை விடுமுறை காலத்தை வீட்டிலே பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்தும் வகையில் கிண்ணியா வலைய கல்வி பணிமனையின் ஏற்பாட்டில் கிண்ணியா நெட் கின் டிவி ஊடக வலை அமைப்பின் அனுசரணையில் பாடசாலை பாட ஆசிரியர்களினால் இணைய மூலமாக மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கும் விசேட செய திட்டம் பள்ளி கூடம் அனைத்து பாடங்களையும் எமது டபிள்யூ என்ற இணையத்தில் பார்வையிடலாம் மீண்டும் ஒரு பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை நான் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய பாடமானது தரம் பத்து பதினொன்று மற்றும் காப்போத்தா உயர்தர மாணவர்களுக்கான இலங்கை வரலாறு பாடத்தில் இடம்பெறக்கூடிய இலங்கையின் குடியேற்றங்கள் என்ற பாடத்தின் ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இப்பாடமானது சாதாரண தர மாணவர்களுக்கு ஏறத்தாழ இருபத்தி ஐந்து புள்ளிகளை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு தலைப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதன் காரணமாகவே சகல மாணவர்களும் பிரயோசனம் அளிக்க பிரயோசனப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த தலைப்பினை உங்களுக்கு நான் தெரிவு செய்திருக்கின்றேன் இது இன்று எந்த ஒரு பாகத்துக்குமே இடம்பெயர முடியாத குடிபெயர முடியாத சூழ்நிலை இருந்து கொண்டிருந்த போது இருந்து கொண்டிருக்கின்ற போது இக்கால பகுதியில் மிக பழமையான காலத்தில் இலங்கையினுடைய அந்த குடியேற்றங்கள் எவ்வாறு இடம்பெற்றன என்பது தொடர்பாக அறிந்து கொள்வதே இந்த பாடத்தினுடைய நோக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த வகையில் நாங்கள் நோக்குகின்ற போது இலங்கையில் இடம்பெற்ற குடியேற்றங்களினுடைய தகவல்களை மூன்று காலகட்டங்களாக பிரித்து நோக்கலாம் அதில் முதலாவது காலம் வரலாற்று முற்பட்ட காலம் இந்த வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலமானது லட்சக்கணக்கான வருடங்களை தாண்டிய ஒரு காலம் கிமு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டிலிருந்து கிமு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வரையான காலமே வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது இந்த காலத்தில் இடம்பெற்ற முக்கியமான மாற்றங்கள் நிகழ்வுகள் இங்கு ஆராயப்பட வேண்டிய ஒரு கட்டமாகும் அதே போன்று இந்த காலத்தினுடைய முடிவு கிமு ரெண்டாயிரத்தி நானூறாம் ஆண்டு முடிவடைகின்ற போது அடுத்த கட்டமாக முன்வரலாற்று காலம் ஆரம்பமாகின்றது இந்த முன்வரலாற்று காலம் கிமு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு தொடக்கம் கிமு நானூற்றி ஐம்பது வரையிலான காலத்தை குறிக்கும் இந்த காலத்தில் பல மாற்றங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன அதே போன்று இந்த முன்வரலாற்று காலம் முடிவடைந்து ஆரம்ப வரலாற்று காலம் ஆரம்பமாகின்ற நேரத்தில் அதனை அந்த ஆரம்ப வரலாற்று காலம் அல்லது வரலாற்று காலம் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது ஆகவே இந்த அடிப்படையிலே இந்த மூன்று காலகட்டங்களையும் அடிப்படையாக கொண்டே இலங்கையினுடைய குடியேற்றங்கள் இடம்பெற்றிருப்பதாக காண முடிகின்றது இலங்கையில் குடியேறிய மனிதர்கள் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கின்ற ஹோமோ சேப்பியன் சொல்லப்படுகின்ற மனிதர்கள் இவர்கள் இலங்கையில் குடியேறுகின்ற காலம் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் ஆகும் ஆனால் உலகிலே தோன்றிய முதலாவது மனிதன் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒஸ்ட்ரோலோபிகிஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த வானர மனிதன் உலக மனிதன் என்று சொல்லப்படுவார்கள் இது உலக வரலாற்றில் பெரும் பணியுகம் என்ற ஒரு நிகழ்வு இடம்பெற்றது அந்த நேரத்தில் ஆப்பிரிக்க காடுகளில் வாழ்ந்த சில சிம்பன்சிகள் வித்தியாசமான உணவை உட்கொண்டதனால் அவருடைய நடை உடை பாவனை அவங்களுடைய செயற்பாடுகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டன நான்கு கால்களில் நடந்த மனிதர்கள் இரண்டு கால்களால் குரங்குகள் இரண்டு கால்களால் நடக்க ஆரம்பித்தன இதன் பிறகு ஏற்பட்ட மாற்றம் ஹோமோ இரக்ரஸ் என்ற மனிதனை உருவாக்கி ஹோமோ அதுக்கு அதன் பின்னர் ஹோமோ நியாண்டதால் மனிதர்கள் அதன் பின்னர் வளர்ச்சி விருத்தி அடைந்த மூளையை கொண்ட மனிதனே ஹோமோ சேப்பியன் மனிதன் என்று சொல்லப்படுகின்ற மனிதன் ஏற்கனவே உள்ள மனிதர்கள் இலங்கையினுடைய வரலாற்றிலே தொடர்பட்டவர்கள் அல்ல அப்போ இலங்கையில் குடியேறிய மனிதர்கள் முதன் முதலாக குடியேறிய மனிதர்கள் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற வளர்ச்சி அடைந்த மூளையை கொண்ட மனிதர்களாக குறிப்பிடப்படுகின்றார்கள் எனவே நமது இந்த பாடம் இலங்கையினுடைய இந்த குடியேற்றமானது எங்கிருந்து ஆரம்பமாகின்ற என்று சொன்னால் ஹோமோ சேப்பியன் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த மனிதர்களிலிருந்து அவருடைய நடவடிக்கைகள் அவருடைய செயற்பாடுகளிலிருந்து ஆரம்பமாகின்றது என்பதை மாணவர்களாகிய நீங்கள் முதலில் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது தொடர்பாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வந்த முதலாவது வினா பகுதி ரெண்டில் இரண்டாவது வினாவில் வந்த ஒரு கேள்விதான் இலங்கையில் குடியேறிய ஆரம்ப மனிதன் என்ன பெயரினால் அழைக்கப்பட்டான் என்பது தொடர்பான அந்த வினா தான் வந்திருந்தது இப்போ அதிகமான மாணவர்கள் பதிலளித்த ஒரு வினாவாக அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஹோமோ சேப்பியன் அல்லது ஆதி ஹோமோ சேப்பியன் என்ற அந்த வினாவை அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் எனவே இலங்கையில் குடியேறிய அந்த மனிதர்கள் ஹோமோ சேப்பியன் இக்க இந்த மனிதர்கள் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் தோற்றம் குடியேறியவர்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்து வைத்திருப்பீர்கள் எனவே இந்த காலகட்டம் இந்த காலகட்டமானது 
இவர்கள் வாழ்ந்த இந்த ஹோமசேப்பியன் மனிதர்கள் வாழ்ந்த வளையங்கள் இலங்கையினுடைய பல பகுதிகளிலும் முழு இலங்கை பகுதிகளிலுமே அவர்கள் அவங்களுடைய குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்தி இருந்தார்கள் என்பதை இந்த வளையங்களின் ஊடாக நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் இர ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வந்த அந்த வினாவிலையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வந்த வினாவிலையும் கேட்கப்பட்ட அந்த கேள்வி இவர்கள் வாழ்ந்து சுற்றாடல் வளையங்கள் ஆகவே மாணவர்களாகிய நீங்கள் இதிலிருந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மூன்று வளையங்களையாவது நீங்கள் இலகுவான முறையில் விலை கொள்ள முடிய வேண்டும் குறிப்பாக பாருங்கள் மாணவர்களே இப்போ ஈர வளையம் ஈர வளையம் வரல் வளையம் இரண்டு சொற்களில் வரக்கூடிய வளையங்கள் இதில் நீங்கள் எந்த ஒரு சொல்ல வித்தியாசமாக போட்டாலும் அந்த விட பொருத்தமற்றதாகத்தான் கருதப்படும் ஆகவே சரியான அந்த வளையங்கள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் மாணவர்களாகிய நீங்கள் முதலாவது வினா இரண்டாவது வினா அந்த கேட்கப்படுகின்ற அந்த வினாக்களுக்கு பொருத்தமான சூட்டபிள் விடைகள் நீங்கள் எழுதப்பட வேண்டும் அது தவிர வேறு ஏதோ சொற்பிரயோகங்களை மேற்கொள்வீர்களாக இருந்தால் அது பிழையான விடையாகவே கருதப்படும் எனவே மாணவர்கள் நீங்கள் இலகுவான முறையில் அடையாளப்படுத்துவதற்காக வேண்டி இந்த ஈர வளையம் வரல் வளையம் அடுத்தது தாழ்நில உலர் வளையம் நாங்கள் வாழக்கூடிய இந்த பகுதி தாழ்நில உலர் வளையம் மேலதிகமாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வதாக இருந்தால் இந்த வளையங்கள் இந்த வளையங்கள் எங்கே காணப்படுகின்றன இந்த வளையங்களிலே அவர்கள் எவ்வாறு குடியேறி இருந்தார்கள் எந்தெந்த இடங்களிலே அவருடைய குடியேற்றங்கள் இடம்பெற்றன நான் உங்களுக்கு இருபத்தைந்து வினாக்கள் இந்த பகுதியிலே இந்த இருபத்தைந்து புள்ளிகள் உங்களுக்கு கிடைப்பதாக நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் இலங்கைப்படத்தில் வரக்கூடிய பன்னிரண்டு இடங்கள் பன்னிரண்டு இடங்கள் இந்த வளையங்கள் அடிப்படையாக வைத்து குறைந்தபட்சம் மூன்று அல்லது நான்கு இடங்கள் வரும் என்பதை மாணவர்களாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக அவர்கள் வாழ்ந்த அரை வரல் வளையம் அரை வரல் வளையத்தில் காணப்படக்கூடிய பூந்தள பதிராஜவள மினிக்ககல் கந்த போன்ற இடங்கள் வளமையாக கேட்கப்பட்டு வருகின்றது அதே போன்று அவர்கள் வாழ்ந்த வரல் வளையம் இந்த வரல் வளையம் என்பது மன்னார் மாவட்டத்திலிருந்து மன்னாரில் இருந்து ஆரம்பித்து யாழ்ப்பாணம் வரைக்கும் செல்லக்கூடிய இடமாக காணப்படுகின்றது அந்த வளையம் வரல் வளையம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அதே போன்று தாழ்நில உலர் வளையம் என்பது அனுராதபுரத்தை உள்ளடக்கி திருவோணமலை மட்டக்களப்பு போன்ற பகுதிகளை உள்ளடக்கி அந்த தென்பகுதியினுடைய அம்பாந்தோட்ட மாவட்டத்தினுடைய பகுதி வரைக்கும் இடம்பெறக்கூடியதான் அந்த வளையம் எனவே இந்த வளையங்கள் இவர்கள் பரவி வாழ்ந்த சுற்றாடல் வளையங்களில் மிக முக்கியமான வளையங்கள் என்பதை நீங்கள் விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும் வளையங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன அதில் குறிப்பாக இந்த மன்னார் பிரதேசத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்ற இந்த வளையத்தில் இரண்டு இடங்கள் அதாவது வரல் வளையத்துக்குரிய இந்த பகுதியில் இரண்டு இடங்கள் முக்கியமாக வருகின்றது ஒன்று பூநகரி சொல்லப்படுகின்ற இடம் அடுத்தது வந்து ஆனை இரவு இந்த இரண்டு இடங்களும் வரல் வளையத்துக்குரிய இடங்களாக அமைய அதே நேரத்தில் தாழ்நில இடை இடை வரல் வளையம் இடை வரல் வளையத்துக்குரிய பிரதேசமாக காணப்படக்கூடிய இந்த இடங்கள் அம்பாந்தோட்ட மாவட்டத்துக்குரியவை இதுகளிலிருந்து அதிகமான இடங்கள் குறிக்கப்படுகின்றன அதிகமாக இடங்கள் வரக்கூடிய பகுதியாக இவையே காணப்படுகின்றது குறிப்பாக கடந்த வருடம் வந்த மினிக்ககல் கந்த பூந்தலை போன்ற இடங்கள் எல்லாம் இந்த இடத்துக்குரியவை மினிக்ககல் கந்த பூந்தலை போன்ற இடங்கள் பதிராஜவள அழுகல்கே சொல்லப்படுகின்ற இடங்கள் எல்லாம் இந்த இடத்துல தாழ்நி இடை வரல் வளையத்துக்குரியவைகளாக காணப்படுகின்ற நேரத்தில் தாழ்நில உலர் வளையத்துக்குரிய பிரதேசங்களிலே பாகியன்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இடம் அடுத்தது வந்து கித்துள்கலை சொல்லப்படுகின்ற இந்த இடம் அடுத்தது குறிவிட்ட பட்டத்தொம்பலன்னு சொல்லப்படுகின்ற இந்த இடங்கள் மானியங்கம சொல்லப்படுகின்ற இந்த இடம் இதெல்லாம் தாழ்நில உலர் வளையத்துக்குரிய பிரதேசங்களாக வரும் எனவே மாணவர்கள் மிக முக்கியமாக விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும் இந்த வருடம் கூட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் கடந்த வருடம் வந்த வினா பத்திரத்தில் கூட வரலாற்றுக்கு உட்பட்ட கால மனிதர்கள் வாழ்ந்த தாழ்நில உலர் வளைய குகை ஈரவளைய குகைகள் சம்பந்தமான அந்த வினாக்கள் கேட்கப்பட்டிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வந்த வினாவில் கூட தா வரலாற்றுக்கு உட்பட்ட கால மனிதர்கள் வாழ்ந்த குகைகள் பொதுவாக அது தாழ்நிலம் ஈரவளைய உலர் வளையம் உலர் வளையம் ஈரவளையம் என்று இல்லாமல் பொதுவாக கேட்கப்பட்டிருந்தது 
தாழ்நில உலர் வலயத்துக்குரிய பகுதிகளில் தாழ்நில உலர் வலயத்துக்குரிய பகுதிகளில் வந்து சிகிரியா அலிகல பொத்தான போன்ற இடங்கள் இந்த யானோயாவுடைய ஆரம்பம் யானோய ஆரம்பிக்கின்ற இந்த இடத்துல சிகிரியா அலிகல பொத்தான ஆகிய இடங்கள் இடம்பெறும் எனவே இந்த இடங்களை மாணவர்கள் விலை கொள்ள வேண்டும் ஆக இந்த வகையில் இந்த வளையங்கள் மிக முக்கியமான இடத்தை பெறுவதை நாங்கள் காணலாம் அவை இந்த வளையங்கள் சம்பந்தமாக அடுத்த தொகுப்பினை நாங்கள் கவனிப்போம் இயற்கை வளையங்களை குடியிருப்பு வளையங்களை தீர்மானிப்பதில் மிக முக்கியமான காரணம் என்னன்னு சொன்னால் மலை வீழ்ச்சி நாங்கள் இப்போ பார்த்தோம் வரல் வளையம் யாழ்ப்பாண பிரதேச மன்னார் மாவட்டம் இலங்கையில் குறைவான மலை வீழ்ச்சியை பெறக்கூடிய வளையம் எனவே குறைவான மலை வீழ்ச்சி என்பதனால் அது வரல் வளையம் என்றும் அதே கொஞ்சம் குறைவான மலை வீழ்ச்சியை பெறக்கூடிய ஹம்பாந்தோட்ட மாவட்டம் குறை அரை வரல் வளையம் என்று சொல்லியும் கூடுதலான மலை வீழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தாழ்நில உலர் வளைய தாழ்நில ஈர வளையம் மலை நாட்டு வளையங்களை நீங்கள் முன்னர் பார்த்திருப்பீங்க அதே போன்று ஒரு நடுத்தரமான மலை வீழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடங்கள் தாழ்நில உலர் வளையம் என்று சொல்லியும் பிரிக்கப்பட்டிருப்பதனால வளையங்களை தீர்மானிப்பதிலே இந்த மலை வீழ்ச்சி மிக முக்கியமான இடத்தை பெறுவதை மாணவர்களாக நீங்கள் விளை கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று இயற்கை தாவரங்களுடைய வளர்ச்சி வேறுபாடும் இதில் பிரதானமான இடத்தை பெறுகின்றது இயற்கை தாவரங்கள் ஈர வளைய பிரதேசங்களாக இருந்தால் அங்கு வளரக்கூடிய மா தாவரங்கள் உயரமாக வளர்ந்திருக்கும் கிட்டத்தட்ட நாற்பது தொடக்கம் அறுபது மீட்டர் வரைக்கும் அந்த தாவரங்கள் உயர்ந்து காணப்பட ஈர வளையத்தில் இருக்கிற தாவரங்கள் அவ்வாறு காணப்பட உலர் வளைய தாவரங்களை பொறுத்த வரையில் அந்த தாவரங்கள் கொஞ்சம் குட்டையாக இருக்கும் ஆனால் பெருமதி மிக்க தாவரங்களாக காணப்படும் குட்டையாக காணப்படும் அதே நேரத்தில் வரல் வளையத்தில் காணப்படக்கூடிய தாவரங்கள் முட்புதர்களாக இருக்கும் எனவே இயற்கை தாவரங்கள் தீர்மானிப்பதில் வளையங்களை தீர்மானிப்பதில் முக்கியமான செல்வாக்கு செலுத்துவதை நாங்கள் காணலாம் அதே போன்று விலங்குகளுடைய நடத்தை கோலங்கள் அதே போன்று அவர்கள் உணவு பழக்க வழங்குகள் ஈர வளையத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் பெரும்பாலும் நத்தைகளை உணவாக உட்கொள்வார்கள் உலர் வளையத்தில் வள வாழக்கூடிய மக்கள் பெரும்பாலும் மான் உடும்பு போன்றவைகளை உணவாக உட்கொண்டிருப்பதை காணக்கூடிய ஆகவே வளையங்களை தீர்மானிக்கின்ற காரணங்கள் தீர்மானிப்பு சக்திகளாக இவைகள் இருக்கின்றதை மாணவர்கள் நீங்கள் வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த வகையில் நாங்கள் இப்போ வரலாற்றுக்கு உட்பட்ட காலம் என்றால் என்ன என்று சொல்லி அவதானிக்கின்ற போது அதாவது இலங்கையினுடைய வரலாறு எழுத்து வடிவம் பெற்றுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்கள் அது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்கள் எழுத்து வடிவம் பெற்றுள்ளது அந்த எழுத்து வடிவம் பெறுவதற்கு முன்னரான காலப்பகுதியை தான் வரலாற்றுக்கு உட்பட்ட காலம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அதாவது சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் இலங்கையில் ஆரிய இனத்தவர்கள் விஜயன் உள்ளிட்ட குழுவினர் வருவதற்கு அல்ல குடியேறுவதற்கு முன்னரான காலப்பகுதியே வரலாற்றுக்கு உட்பட்ட காலம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது ஆனால் இந்த காலப்பகுதியில் இலங்கையினுடைய பூர்வீக குடிகளாக பலர் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க கழிப்பட்டிருப்பீங்க இயக்கர்னு சொல்லி வேடர்கள்னு சொல்லி அதே போன்று தேவர்கள் நாகர்கள் இவ்வாறான பல்வேறு பூர்வீக குடிகள் வாழ்ந்திருக்கிறான்னு சொல்லி கழிப்பட்டிருப்போம் எனவே இவ்வாறு அந்த மனிதர்கள் வாழ்கின்ற அந்த காலம்தான் வரலாற்றுக்கு உட்பட்ட காலம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இவைகள் சம்பந்தமாக எழுத்து வடிவமான எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்லாத காரணத்தினாலே அவர்களுடைய எண்பு கூடுகள் கல்லாயுதங்கள் அவர்கள் பயன்படுத்திய ஏனைய பொருட்களை வைத்து தான் இவர்கள் சம்பந்தமான தகவல்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன எனவே அவ்வாறான தகவல்களை இவர்கள் சம்பந்தமான தகவல்களை அவங்களோட பிற பல்வேறு பிரதேசங்களில் இருந்தும் அகழ்வு செய்கின்ற போது பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சான்றுகள் எங்களுக்கு உணர்த்தி நிற்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவ்வாறு நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரியான அந்த ஆதாரங்கள் கிடைக்கப்பட்ட இடங்களாக மிக பழமையான ஆதாரம் கிட்டத்தட்ட இலங்கையினுடைய முதலாவது குடியேற்றம் ஆதி ஹோமோசேப்பியன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த மனிதர்கள் தொடர்பான அந்த ஆதாரம் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முற்பட்டது அது சம்பந்தமான அந்த ஆதாரம் கிடைக்கப்பட்ட இடங்கள் இப்போ மாணவர்களாக நீங்கள் இலகுவான முறையில் விலை கொடுத்துக்காக வேண்டி நான் இரண்டு கட்டங்களாக இரண்டு வகையாக நான் பிரித்திருக்கிறேன் ஒன்று நீண்டகால ஆதாரம் இப்போ நீண்டகால ஆதாரங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஒழுங்கு முறையில் வருகின்றது இப்போ பதிராஜவில் என்ற இடம் அம்பாத்தோட்ட மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த பதிராஜவில் என்ற இடத்துல இரு நாற்பத்தி ஐந்து அடி ஆழத்திலே அகழ்வு செய்கின்ற போது சில வகையான கல்லாயுதங்கள் மண்டை ஓடுகள் கிடைக்கப்பட்டன இது இதுதான் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் வருடங்கள் ஆகவே இலங்கையில் குடியேறிய மனிதன் முதலாவது மனிதன் ஆதி ஹோமோசேப்பியன் சொல்லப்படுகின்றவர்கள் குடியேறிய காலம் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் வருடங்கள் அவள் அது தொடர்பான சான்றுகள் கிடைக்கப்பட்ட இடம் பதிராஜவில் அதே போன்று பூந்தள வெள்ளை ஹங்கொட என்று சொல்லப்படுகின்ற இடம் பூந்தள வெள்ளை அங்கோட என்ற இடத்துல எண்பதினாயிரம் வருடங்களுக்கு முதல்ல இதே இடமும் அம்பாந்தோட்ட மாவட்டத்துக்குரியது இதில் இருபத்தி நாலு அடி ஆழத்தில் அவ்வளவு செய்கின்ற போது கிடைக்கப்பெற்ற கல்லாயுதங்கள் எனவே இந்த கல்லாயுதங்கள் தான் இந்த மனிதர்கள் வாழ்ந்தமை தொடர்பான 
முக்கியமான தகவல்களாக ஆதாரங்களாக இருந்து கொண்டிருப்பதை மாணவர்களாகிய நீங்கள் விலை கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது பழமையான காலமாக பாகியன் கால முப்பத்தெட்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னரும் அதுக்கடுத்ததாக இருபத்தெட்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் குறிவிட்ட பட்டத்தொம்பல் என்ன என்னிடம் பாகியன் கால களத்துறை மாவட்டத்துக்குரியது குறிவிட்ட பட்டத்தொம்பல் என்று சொல்லப்படுகின்ற இடம் ரத்தினபுரி மாவட்டம் கித்துல்கால வெளியில் என ரத்தினபுரி மாவட்டத்துக்குரியது இவை அனைத்தும் நீண்ட கால ஆதாரங்கள் எனவே கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட காலத்தை பொறுத்தளவில் உங்களுக்கு தெரியும் கூடி கொண்டு போகாது குறைஞ்சு குறைஞ்சு வரும் குறைந்து குறைந்து வருகின்ற போது அடுத்த கட்டமாக இடைக்காலத்துக்குரிய ஆதாரங்கள் கிடைக்கப்பெற்ற இடங்களை நாங்கள் அடுத்த கட்டம் பார்ப்போம் இவ்வாறு இடைக்காலத்தில் கிடைக்கப்பெற்ற ஆதாரங்கள் இந்த இடங்கள் பெரும்பாலானவை தாழ்நில உலர் வலயத்துக்குரியவை ஏற்கனவே ஜான் ஓயாவுடைய அந்த ஆரம்பத்திலே இருக்கக்கூடிய சீக்கிரிய பொத்தான என்ற இடத்துல ஐயாயிரத்தி எண்ணூறு வருடங்களுக்கு முன்னரான கல்லாயுதங்கள் சீக்கிரிய அலிகல உடமல்ல மாதோட்ட மன்னார் மாவட்டத்துக்குரிய இடம் எனவே இந்த இடங்களில் கிடைக்கப்பட்ட இந்த ஆ கல்லாயுதங்கள் கிட்டத்தட்ட இடைக்காலத்துக்குரியவை அவை இவ்வாறு இப்போ மாணவர்கள் நீங்கள் விளையும் கொள்ளணும் நீண்டகால ஆதாரங்கள் கிடைக்கப்பட்ட இடங்கள் பதிராஜவள பூந்தல பாகியன்கள அடுத்து குறிவிட்ட பட்டத்தொம்பல் என்ன அடுத்த கித்துல்கள வெளியில் என்ன இந்த ஐந்து இடங்களும் கால ஒழுங்கின்படி குறைஞ்சு கொண்டு வருகின்ற அதே நேரத்தில் சிகிரிய பொத்தான சிகிரி அலிகல உடமல்ல மாதோட்ட போன்ற இடங்கள் இடைக்காலத்துக்குரிய ஆதாரங்களாக இருந்து கொண்டிருப்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள் எனவே இந்த வரலாற்று முற்பட்ட காலம் இந்த வரலாற்று முற்பட்ட காலத்திலே வாழ்ந்த மனிதர்கள் மனிதர்களுடைய பொருவாக மனிதனை பொறுத்தவரையில் அவனுக்கு மிக முக்கியமாக தேவைப்படுவது உணவு அடுத்தது உறைவிடம் இந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்களுக்கு இந்த இரண்டும் தான் மிக முக்கியமான அடிப்படை தேவையாக இருந்து கொண்டிருந்தது எனவே இவர்கள் அவங்களை குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்துகின்ற போது எங்கெல்லாம் உணவை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமோ அவ்வாறான உணவுகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடங்களிலே தான் தங்கள் குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்தியிருந்தார்கள் கரையோர இருக்கக்கூடிய அந்த கலப்புகள் மலைநாட்டுகள் மலைநாட்டு பிரதேசங்களில் உள்ள புல்வெளிகள் கல்லாயுதங்கள் தயாரிப்பதற்கு ஏற்ற கற்கள் எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்குதோ அவ்வாறான இடங்களிலே தான் அவர்கள் அந்த குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்தியிருந்தார்கள் அந்த கற்கள் என்று குறிப்பிடுகின்ற போது கடந்த வருடம் வந்த ஒரு கேள்வி ஞாபகத்துக்கு வருகின்றது முதலாவது ரெண்டாம் மூன்றாம் கேள்வியில் என்னுடைய முதலாவது வினாவாக வரலாற்று முற்பட்ட கால மனிதர்கள் பயன்படுத்திய கற்கள் என்னென்ன கற்களை பயன்படுத்தினாங்கன்ற ஒரு கேள்வியே வந்திருந்தது ஆகவே இந்த கற்கள் உங்களுக்கு ஒரு தொகுப்பாக இங்கே நான் தந்திருக்கிறேன் அதை நீங்கள் பார்க்கின்ற போது விளங்கும் எனவே இவ கரையோர வட்டவெளிகள் இவர்கள் வாழ்ந்த இடங்களை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது கரையோர வட்டவெளிகள் மினிக்கல் கந்த பூந்தல பதிராஜவள நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட படத்தில் குறிப்பிட்ட அந்த இடங்கள் தான் இங்கே வருது அம்பாந்தோட்ட மாவட்டத்துக்குரிய இடங்கள் மினிக்கா கல்கந்த பூந்தல பதிராஜவள அலுகல்கே இந்த மூன்று இடங் நான்கு இடங்களும் அம்பாந்தோட்ட மாவட்டத்தில் இடக்கூடிய இடம் பெறக்கூடிய இடங்களாக காணப்படுகின்ற அதே நேரத்தில் சிலாபம் மாத்தரை சிலாபம் வந்து மேற்கு பகுதியில் காணப்படக்கூடிய இடமாக இருக்கின்றது அதே போன்று தென் மேற்கு பகுதியில் மாத்தரை காளி போன்ற இடங்கள் எல்லாம் கரையோரத்துடைய வெட்டு வெளிகளாக இடம்பெறக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இந்த இடத்துல மாணவர்கள் இந்த இடத்துல உயர்தர மாணவர்கள் ஒரு விடயத்தை விளை கொள்ளணும் இதில் இடம்பெறக்கூடிய உங்களுக்கு பகுதி ஒன்றில் ஐந்து வினாக்கள் வரும் முதலாக கேள்வியிலிருந்து ஐந்து வினாக்கள் வரும் ஐந்து 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 வினாக்களில் இப்படி ஐந்து இடங்கள் போடப்படும் இதில் உங்களுக்கு ரெண்டு நாலு ஆறு ஏழு இடங்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது இப்போ நான்கு இடங்கள் போடப்பட்டு ஒரு பொருத்தம் இல்லாத ஒரு இடம் வரும் உதாரணமாக மினிகாக்கள் கந்த பூந்தல பதிராஜவள அல்கல்கே இந்த நான்கு இடங்களும் தரப்பட்டு இன்னும் ஒரு பொருத்தம் இல்லாத ஒரு இடம் ஒன்று தரப்படும் அதாவது பாகியன்கள என்று சொன்னால் இப்போ மாணவர்கள் ஆகிய நீங்கள் விளைக்கொள்ளணும் இந்த நான்கு இடங்களும் கரையோரத்தில் உள்ள வெட்டவெளி பாகியன்கள என்பது தாழ்நில ஈர வலயத்தில் ஒரு குகை என்பதை மாணவர்கள் விளைக்கொள்ளணும் இப்படியான அந்த கேள்விகள் உயர்தர மாணவர்களுக்கு வரும் அப்போ நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட அந்த பாகியன்கள தாழ்நில ஈர வலயத்துக்குரிய குகையாக காணப்படுகின்றது இது கலத்துறை மாவட்டத்துக்குரிய இடங்கள் பாகியன்கள கலத்துறை மாவட்டத்துக்குரியது கித்துல்கல குறிவிட்ட பட்டந்தமிழன் ஆகிய இடங்கள் இரத்தினபுரி மாவட்டத்துக்குரியது இந்த இடு இடங்கள் தொடர்பாக கடந்த வருடமும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டும் கேள்விகள் இடம்பெற்றிருந்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போன்று அடுத்த தாழ்நில உலர் வலயத்தில் உள்ள குகையாக யானோயா கட அந்த நதி பரப்பில் ஆரம்ப ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சிகிரியா பொத்தான சிகிரியா அழிகல இந்த ரெண்டு இடங்களும் தாழ்நில உலர் வலயத்துக்குரிய குகைகளாக காணப்படுகின்ற அதே நேரத்தில் உயர் மலைநாட்டு பிரதேசங்களிலும் உயர் மலைநாட்டு பிரதேசங்களிலும் அந்த காலத்தில் வரலாற்றுக்கு உட்பட்ட கால மனிதர்கள் வாழ்ந்திருந்தார்கள் குறிப்பாக பண்டார விலை ஹோட்டன் சமவெளி நாவலப்பிட்டி நக்கல்ஸ் போன்ற இடங்கள் இதிலையும் ஒரு உயர்தர மாணவர்களுக்குரிய வினா ஒன்று தயாரிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு பூந்தல இந்த இடம் பருமா இருந்தால்
அடுத்ததாக இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை அவனுடைய இயல்புகளை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது இது கடந்த வருடம் வந்த வினா வரலாற்று முற்பட்ட கால மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் காணப்படக்கூடிய இயல்புகள் இரண்டை குறிப்பிட்டு விளக்குக என்ற மாதிரியான ஒரு வினா ஒன்று வந்திருந்தது அதில் குறிப்பாக வேட்டை வேட்டைக்காரர்களாக தான் வாழ்ந்தார்கள் வேட்டையாடுவதற்காக வேண்டி கிட்டத்தட்ட அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு ஏழு கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்திருக்கிறார்கள் எனவே ஏழு கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து தங்களுக்கு தேவையான உணவை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக அவர்கள் வேட்டையாடி வாழ்ந்த மிருகங்களாக இந்த மிருகங்களும் கடந்த வருடம் கேட்கப்பட்டிருந்த ஒரு கேள்வி அவர்கள் உட்கொண்ட மிருகங்கள் மிருகங்கள் தொடர்பான இந்த மிருகங்களை பொறுத்தளவில் பண்டி இனத்தை சேர்ந்த மூன்று வகையான பண்டிகள் ஒன்று பண்டி அடுத்த காட்டு பன்றி அடுத்த முள்ளம் பன்றி என்று சொல்லப்படுகின்ற பண்டிகள் மூன்று இடம்பெற்றுகின்றன அதே போன்று மாடு காட்டெருமை போன்ற உணவுகளும் வந்திருக்கின்றன எனவே அந்த வகையான உணவுகளை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள் இது அவருடைய வாழ்க்கை முறையில் காணப்படக்கூடிய இயல்புகளாக காணப்படும் அதே நேரத்தில் குழுக்களாக வாழ்ந்தார்கள் எங்கே குழுக்களாக வாழ்ந்தார்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த பாகியன்களை கித்துள்களை குருவிட்ட பட்டந்தொம்பலன அலிகலை பொத்தான போன்றவைகள்லாம் கட்குகைகள் எனவே கட்குகைகளில் தான் அவர்கள் குழுக்களாக வாழக்கூடிய ஒரு நிலையை காண முடியும் எனவே ஒரு குழுவில் அவர்கள் பதினைந்து தொடக்கம் இருபத்தி ஐந்து பேர் வரையில் இடம்பெற்றார்கள் ஆகக்கூடுதலாக ஐம்பது பேரும் இடம்பெற்றதாக காணப்படுகின்ற அதே நேரத்தில் குறைந்த அளவிலே ஐந்து பேரும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இவ்வா இவ்வாறு அவர்கள் ஒரு குகையிலே வாழ்கின்ற போது ஒரு ஐந்து பேர் வாழ்வதாக இருந்தாலும் அதுக்கு அவர்களுக்குரிய இடம் ஐம்பது சதுர மீட்டர் பரப்பளவு தேவைப்பட்டது எனவே இவருடைய வாழ்க்கை முறை இயல்பு அவருடைய வாழ்க்கை முறையின் இயல்புகள் என்று சொல்லும்போது முக்கியமாக அவர்கள் உணவை தேடி பெற்றுக்கொண்டாங்க வேட்டையாடி குழுக்களாக வாழ்ந்தார்கள் அடுத்தது மனிதர்கள் பிறந்தார்கள் அடுத்து வாழ்ந்தார்கள் அடுத்து இறப் இறப்பார்கள் ஏன்னா அந்த இறப்பு இறப்பு என்று சொல்ல போ சொல்லுகின்ற போது அந்த இறந்து மனிதர்களை பல்வேறு விதமான மரண சடங்குகள் முறைகள் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் இன்று ஒவ்வொரு மதத்தவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான மரண கிட மரண சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் காணப்படுகின்றன ஆனால் அன்றைய காலப்பகுதியிலே வாழ்ந்த மக்கள் தமது இறந்த உறவுகளை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் ஆரம்பத்தில் ஆழமற்ற குழிகளில் புதைத்து அதை குழிகளில் மண்ணாலே அல்லாது சருகுகளால் அவற்றை மூடியிருந்தார்கள் ஒரு மூன்று மாதங்கள் கழித்தால் வெறு எண்பு கூடு மிஞ்சும் அந்த எண்பு கூடுகளை அவர்கள் எடுத்து தமது வாழ்ந்த தாம் வாழ்ந்த குகைகளிலே வைத்து பாதுகாத்து வருகின்ற ஒரு வழக்கத்தை கொண்டிருந்தார்கள் உதாரணமாக இவ்வாறு காணப்பட்ட பல எண்பு கூடுகள் கண்டிருக்கின்றன காணப்பட்டிருக்கின்றன இவைகள் பல்வேறு இடங்களிலும் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இவை பல்வேறு இடங்களிலும் இந்த வகையான அந்த எண்பு கூடுகள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன குறிப்பாக பாகியங்கள என்ற இடத்துல ஒன்பது எண்பு கூடுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன மாணவர்கள் இதை கட்டாயம் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் ஒன்பது எண்பு கூடுகள் பாகியங்கள் என்ற இடத்துலேயும் பன்னெண்டு எண்பு கூடுகள் கித்துள்கல என்ற இடத்துலேயும் முப்பது எண்பு கூடுகள் பெள்ளன் பதிவலச என்ற இடத்துலேயும் கண்டெடுக்கப்பட்டதன் மூலம் இவர்கள் இவ்வாறு அவங்களுடைய எண்பு கூடுகளை வைத்து பூஜை செய்திருக்கிறார்கள் வழிபாடுகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற அந்த உண்மையை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போன்று ஏனைய சம்பிரதாயங்களை அவங்களை பார்க்கின்ற போது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வந்த வினா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இந்த வினா கேட்கும்போது வரலாற்று முற்பட்ட கால மனிதர்களுடைய சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் தொடர்பான ஒரு வினா அவர்கள் பின்பற்றிய சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் மரண சடங்குகளை அடிப்படையாக கொண்டு தான் அவர்கள் மாணவர்கள் இதுக்கு விடையளித்தல் வேண்டும் குறிப்பாக அந்த சடங்கு சம்பிரதாயங்களில் என்ன செய்திருக்கிறான்னு சொன்னால் அவங்களோட மண்டை ஓடுகளை இரண்டாக பிளக்கும் வகையில் துளையிட்டு அவற்றை வைத்து பாதுகாத்திருக்கிறார்கள் அது இராவண இல்லை அதாவது இராவண இல்லைன்னு சொல்லப்படுகின்ற இடம் மத்திய மாகாணத்துக்குரிய அதாவது மலைநாட்டுக்குரிய இடம் பதுளைக்கு அண்மையில் உள்ள ஒரு இடம் தான் இராவண இல்லை அந்த குகையிலே க மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வின் போது இரண்டாக பிளந்து காணப்படக்கூடிய துளையிடப்பட்ட மண்டையோடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த மண்டையோட்டை அடிப்படையாக வைத்து பார்க்கின்ற போது இவ்வாறானோட சடங்கு சம்பிரதாயத்தை அவர்கள் பின்பற்றியிருந்தார்கள் என்ற உண்மையை நாங்கள் கண்டுகொள்ளுகின்ற அதே நேரத்தில் அந்த எண்பு கூடுகளுக்கு செந்நிறமான கற்களால் நிறப்பூசிகள் நிறப் பூசி இருந்தமையும் அவதானிக்க முடியும் இதுக்குரிய ஆதாரம் பாகியன்கள என்ற குகையிலே மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வின் போது இவ்வாறு வர்ணங்கள் இடப்பட்ட எண்பு கூடுகளை அவர்கள் பயன்படுத்தியிருந்தார்கள் என்று என்பதையும் சில எண்பு கூடுகளை வந்து வளைத்து புதைத்திருந்தார்கள் இது குறிவிட்ட பட்டத்தொம்பலன என்ற இடத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வின் போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆகவே மாணவர்கள் இந்த வருடம் இந்த வினா ஒன்று வரவுக்குரிய ஒரு அறிகுறி காணப்படுகின்றது என்று சொன்னால் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு முழுமையான வினா வரலாற்று முற்பட்ட காலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தான் ஆனால் அடு அதுக்கடுத்தடுத்த காலங்களில் முன் வரலாற்று காலம் வரலாற்று காலம் இவைகள் அடிப்படையாக கொண்ட வினாக்க
வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட கால மக்களுடைய உடலமைப்பினை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது இந்த உடலமைப்பு பொறுத்தளவில் ஆண்கள் பெண்கள் என்று இரண்டு பகுதியினுடைய உடலமைப்பிலும் பல்வேறு விதமான வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன குறிப்பாக ஆண்களை பொறுத்தவரையில் அவருடைய உயரம் சராசரியாக நூற்றி எழுபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர்களை கொண்டதாக காணப்பட்டது சராசரி உயரம் அதோட உயரம் கூடுதலாக இருப்பாங்க குறைவாக இருப்பாங்க அதே போன்று அவருடைய மூளையினுடைய அளவு அளவு பொறுத்தவரை ஆயிரத்தி அறுநூறு கன சென்டிமீட்டர் என்ற அளவிலே காணப்படுகின்றது அதே மாதிரி உடல் இயல் இயல்புகளை பொறுத்தவரையில் பெரிய பற்கள் அகன்ற மூக்கு அகன்ற நாடி போன்றவற்றையும் இது பொதுவான இயல்பு ஆண்கள் பெண்கள் இரு சாராருக்கும் பொதுவான இயல்பாக நாங்கள் இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த உடல் இயல்புகளை அதே மாதிரி ஆயுள் காலத்தை எடுத்துக்கொண்டால் முப்பத்தி ஐந்து தொடக்கம் நாற்பது வருடங்கள் வரை வயது வரைக்கும் அவர்கள் வாழக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அவர் மாணவர்கள் இது ஒரு புதிய ஒரு விடயம் அதாவது வினா பத்திரத்தில் இடம்பெறாத ஒரு புதிய ஒரு விடயம் வரலாற்று முற்பட்ட கால மனிதர்களின் உடலமைப்பில் காணப்படக்கூடிய வேறுபாடுகளை இரண்டு விடயங்கள் ஊடாக விளக்குகின்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரமா இருந்தால் நீங்க ஆண்களுடைய உடலமைப்பு போட்டு இவ்வளவு தகவல்களும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் உங்களுக்கு முழுமையான புள்ளிகளை எதிர்பார்க்க முடியும் அதே போன்று அடுத்ததாக பாருங்கள் பெண்களின் உடலமைப்பு ஆண்களுடைய உயரத்தை விட பெண்களுடைய உயரம் கொஞ்சம் குறைவாக காணப்படுகின்றது சராசரி நூத்தி அறுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர்களாக காணப்படுகின்ற அதே நேரத்தில் மூளையினுடைய அளவு தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆண்களுடையது ஆயிரத்தி அறுநூறு கன சென்டிமீட்டர்களாக காணப்பட பெண்களுடைய மூளையினுடைய அளவானது தொள்ளாயிரத்தி இருபது கன சென்டிமீட்டர்களாக காணப்படுகின்றது அதே போன்று நான் என் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட உடல் இயல்புகள் ஆயுட்காலம் இந்த ரெண்டும் பொதுவாக சமமாக காணப்படுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கு இடம்பெறாத இதுவரைக்கும் இடம்பெறாத ஒரு பகுதி தான் வரலாற்று முற்பட்ட கால மனிதருடைய தொழில்நுட்பம் அதாவது இந்த காலத்தை கல்லாயுதங்கள்னு சொல்லுவாங்க ஏன் கல்லாயுதங்கள்னு சொல்றதுன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய தொழில்நுட்பம் கற்கள் மூலமாக தான் பிரதிபலித்தது அப்போ வரலாற்று அந்த கற்காலத்தையே மூன்றாக பிரிக்கிறாங்க முதலாவது பெலியோலித்திக்னு சொல்லப்படுகின்ற பழைய கற்காலம் மெஷோலிட்டிக்னு சொல்லப்படுகின்ற இடைக்கற்காலம் நியோலித்திக்னு சொல்லப்படுகின்ற புதிய கற்காலம் இவ்வாறு மூன்று கற்கா காலங்களாக இந்த கற்களை பயன்படுத்திய விதத்தை பொறுத்தே பிரிக்கப்படுகின்றது முதலாவதாக இலங்கையிலே கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஆதாரங்கள் மெசோலிட்டிக்னு சொல்லப்படுகின்ற மத்திய கல்ல காலத்துக்குரிய கல்லாயுதங்கள் தான் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே இந்த கல்லாயுதங்களை அவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது ஆரம்பத்தில் கேத்திர கணித உருவ அமைப்பை கொண்ட கல்லாயுதங்களை பயன்படுத்தி இருந்தார்கள் அகழ்வின் போது உங்களோட புத்தகத்தில் தரப்பட்டிருக்கின்ற படங்களை நீங்கள் அவதானிப்பீர்களாக இருந்தால் முக்கோணம் சதுரம் அரைவட்டம் போன்ற வடிவங்களிலே காணப்படக்கூடிய கல்லாயுதங்கள் கண்ணாடி அளவிலான அந்த கண்ண மணி அளவிலான கல்லாயுதங்களை காணலாம் அதே போன்று கற்களை கொண்டு பல்வேறு உபகரணங்கள் செய்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக உரல் உலக்கை அதே போன்று அம்மி போன்ற உபகரணங்களை கற்களெல்லாம் செய்திருக்கிறாங்க ஆனால் இவையெல்லாம் செய்வதாக இருந்தால் மிக கடினமான மிகவும் வன்மையான உறுதியான கற்கள் தேவை இந்த கேள்விதான் கடந்த வருடம் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வியாகும் அந்த காலத்தில் அவர்கள் பயன்படுத்திய கற்கள் மூன்று வினா மூன்று கற்கள் அங்கே கேட்கப்பட்டிருந்தது மாணவர்கள் படிக க படிக பாறைகள் திருவானைக்கல்னு சொல்லப்படுகின்ற நிலக்கண்ணாடி இலங்கையிலே கிடைக்கப்பட்ட மத்திய கல்ல மத்திய அந்த காலத்துக்குரிய கல்லாயுதங்கள் நிலக்கண்ணாடி என்ற வகையிலான கல்லாயுதங்களாக காணப்படுகின்றன அதே நேரத்தில் கருங்கற்கள் மிக உறுதியானவை மஞ்சள் நிற பளிங்கு கற்கள் குவாட்ச் கற்கள்னு சொல்லப்படுகின்ற கற்கள் கிரனைட் கற்கள் பளிங்கு கற்கள் மாணவர்கள் இதில் மூன்று கற்களை எழுதியிருந்தால் போதுமானது ஆகவே இவ்வாறான கற்களை அவர்கள் பயன்படுத்தியிருந்தார்கள் எனவே இந்த வகையான காலம் என்பதனால தான் அதனை கல்லாயுதம் என்று அழைக்கப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த காலத்தில் அவர்கள் கையாண்ட உணவுகள் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மனிதனுடைய இந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக காணப்படக்கூடிய உணவு வகைகளை பொறுத்தவரையில் விலங்குகளை உட்கொண்டார்கள் கிழங்கு வகைகள் விதை வகைகள் நன்னீர் போன்றவற்றை உணவாக உட்கொண்டார்கள் விலங்குகளை பொறுத்தவரையில் விலங்குகளை பொறுத்தவரை நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாடு காட்டெருமை பன்றி முள்ளம்பன்றி காட்டுப்பன்றி மான் மறை பதினாறு மிருகங்கள் இங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது உங்களை புத்தகத்தை அவதானிப்பீர்களாக இருந்தால் பதினாறு மிருகங்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இதிலிருந்து மூன்று மிருகங்களை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளணும் தாவர உணவுகளை பொறுத்தவரையில் காட்டு வாழை காட்டுப்பலா வள்ளிக்கிழங்கு கித்துள் விதை காட்டுப்பாக்கு போன்றவற்றை உணவாக கொண்டிருக்காங்க காட்டுப்பலா தொடர்பாக கித்துள்கால வெளியிலன என்ற இடத்துல மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு அகழ்வின் போது சுமார் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் கித்துள் விதைகள் அவர்கள் பயன்படுத்தி இருந்தார்கள் என்பதற்கான சான்று கிடைத்திருக்கின்றது அதே போன்று அவர்கள் மீன் உணவு தானில ஈரவளைய கட நன்னீர் பிரதேசங்களில் காணப்படக்கூடிய தித்தையான்னு சொல்லப்படுகின்ற மீன்களையும் உணவாக உட்கொண்டிருப்பதை அவர் அணிக்க முடியும் ஆகவே வரலாற்று காலம் வரலாற்று முற்பட்ட காலம் என்பது இந்த விடயங்கள் இவ்வளவு இவ்வளவுத்தை அடிப்படையாக கொண்டு மாணவர்கள் விளையங் கொள்ள வேண்டும் இந்த வரலாற்று
ஏழாம் ஆண்டு வந்த வினா முன் வரலாற்று காலம் எனப்படுவது யாது அதிகமான மாணவர்கள் அதுக்குரிய விடையாக இதை கொடுத்துருந்தாங்க கிமு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு தொடக்கம் கிமு நானூற்றம்பது வரையான காலமே முன் வரலாற்று காலம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருந்தாங்க ஆனால் அது புள்ளிகள் வழங்கப்படவில்லை சரியான விடையாக கொடுக்கப்படணும் வரலாற்று முன் வரலாற்று காலம் எனப்படுவது வரலாற்றுக்கு உட்பட்ட கால முடிவுக்கும் வரலாற்று காலத்தினுடைய ஆரம்பத்துக்கும் இடைப்பட்ட காலமே முன் வரலாற்று காலம் வரலாற்று காலம் முடிவு அடுத்த வரலாற்று காலத்துடைய ஆரம்பம் இது கிடைப்பட்ட காலம்தான் வரலாட்டு காலம் இந்த காலம் கிமு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு தொடக்கம் கிமு நானூற்றம்பது வரையான காலம் எனவே இந்த காலத்தில் பெரும்பாலும் இலங்கை வரலாற்றில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது இது கடந்த மூன்று வருடங்களாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த மூன்று வருடங்களிலேயும் இதில் வர தரப்பட்ட எடுக்கப்பட்ட வினா என்ன சொன்னால் வரலாற்று கால முன் வரலாற்று காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் கையாண்ட தொழில்நுட்பங்கள் ஒரு கால ஒரு டைமில் வந்த வினா ரெண்டாவது வினா முன் வரலாற்று காலம் என்பது மாற்றங்கள் நிகழ்ந்த யுகம் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகின்றது அந்த வினா அடுத்தது முன் வரலாற்று கால மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் இந்த மூன்று விடயங்களையும் அடிப்படையாக கொண்டு கடந்த மூன்று வருடங்களில் வினாக்கள் வந்திருக்கின்றது அவ்வாறான மாற்றங்கள் என்ன என்பதை நாங்கள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் எனவே அங்கே கேட்கப்பட்ட மூன்று மூன்று வருடங்களில் கேட்கப்பட்ட மூன்று கேள்விகளுக்கும் வித்தியாசமான கேள்விகளுக்கும் ஒரே பதில் மாணவர்களாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும் ஒரே பதில் தான் அதாவது மாற்றங்கள் நிகழ்ந்த யுகம் சொல்லி நான் தலைப்பு போட்டிருக்கேன் ஆனால் முன் வரலாற்று கால மக்களுடைய தொழில்நுட்ப எவ்வாறு என்னென்ன விடயங்களில் தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தன ஒரு கேள்வி அதே போன்று முன் வரலாற்று கால மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் காணப்பட்ட இயல்புகள் என்று சொன்னாலும் இதே விடையே வரக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த முன் வரலாற்று கால மக்கள் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்த யுகமாக காணலாம் ஆரம்பத்திலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் கல்லாயுதங்களை பயன்படுத்தினார்கள் அந்த கல்லாயுதங்களுக்கு பதிலாக உலோக பயன்பாடு ஆரம்பமாகிய காலம் என்பதனாலே இந்த முன் வரலாற்று காலத்துக்கு இன்னும் ஒரு பெயரும் சொல்லப்படுகின்றது முன் வரலாற்று கால இரும்பு யுகம் முன் வரலாற்று கால இரும்பு யுகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது எனவே இந்த காலத்தில் இரும்பு பயன்பாடு ஆரம்பமாகின்றது அதே போன்று வனைதல் வனைதல் கைத்தொழில் இங்கே மிக வேகமான உயர்ந்த நிலையில் காணப்பட்டது வனைதல் சட்டி பானைகள் வனையக்கூடிய இவர்கள் கும்பகாரன் சொல்லப்படுகின்ற தொழில தொழிலே தொழிலாளர்களாகவே இவர்கள் காணப்பட்டிருக்கிறாங்க கும்பகார கம என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பெரியோர் கிராமமே உருவாக்கப்பட்டிருந்தது அதே போன்று நிலையான வீடுகள் இயற்கையான கட்குகையில் வாழ்ந்தவர்கள் இயற்கையான கட்குகையில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் இப்போது என்ன செய்தார்கள் நிலையான வீடுகள் அமைக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு மாறுறாங்க உடலஞ்சாம் என்ப என்ற இடத்துல மேற்கொள்ளப்பட்ட அகலின் போது இவ்வாறு நிலையான வீடுகள் அமைய பெற்றிருப்பதை காண முடியும் அதே போன்று இரும்பு உபகரணங்களை பயன்படுத்தி அவர்களுக்கு தங்களுக்கு தேவையான தங்களுக்கு தேவையான கலப்பை மண்வெட்டி போன்றவைகளை செய்யக்கூடிய நுட்பங்களையும் அவர்கள் கையொண்டிருந்தார்கள் அதே போன்று ஆபரணங்கள் செய்கின்ற தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து வளர்ச்சி அடைந்திருந்தது முன் வரலாற்று காலத்தில் வாழ்ந்த பெண்கள் தங்களை அலங்கரிப்பதிலே கூடுதலாக கவனம் செலுத்தியிருந்தார்கள் என்பதை மாணவர்கள் அறிந்திருப்பீங்க இப்போ கடந்த வருடம் கேட்கப்பட்ட வினாவில் வரலாற்று முற்பட்ட கால மனிதருடைய கல்லாயுதம் பயன்படுத்திய கல்லாயுதங்கள் அதாவது கல் வகை என்னென்னு சொல்லி கேட்கப்பட்ட மாதிரி முன் வரலாற்று காலத்தில் வாழ்ந்த பெண்கள் தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்வதற்காக பயன்படுத்திய உப உபகரணங்கள் தொடர்பான விஷயங்கள் கூட எடுக்கலாம் ஏன்னா மூன்று விடயங்கள் இருக்குது அவங்க களிமண் களிமண் மணிகளை பயன்படுத்தினாங்க அதே போன்று உலோக குச்சி கண் கண் இமைகளுக்கு வர்ணமிடக்கூடிய உலோக குச்சு இவற்றை பயன்படுத்தியிருந்தாங்க அதே போன்று பூசு கற்கள் அதாவது தங்களோட உடம்பில் பல்வேறு அழக அழக ஏற்படுத்தக்கூடிய இன்று பச்சை குத்துற மாதிரி இன்று பச்சை குத்துவது போன்று தங்களோட உடம்பை அழகு அழகுபடுத்துவதற்குரிய பூசு கற்கள் மஞ்சள் நிறமான சிவப்பு நிறமான பூசு கற்களை பயன்படுத்தி இந்த காலத்தில் வாழ்ந்த பெண்கள் தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக காணப்பட்டாங்க எனவே ஒரு முன்னேற்றகரமான யுகம் அடுத்த காலம் மயானங்கள் ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் இந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் இறந்தவர்களை எலும்பு எலும்பு கூடுகளை குகைகளில் வைத்து தான் பாதுகாத்தாங்க ஆனால் இந்த இடங்களில் இந்த காலத்தில் முன் வரலாற்று காலத்தில் மயானங்கள் அமைத்த அமைத்திருந்தார்கள் தங்களோட இறந்தவர்களுடைய அஸ்தி அதை எரு எடுத்து அந்த அஸ்தின்னு சொல்கிறது சாம்பல் அந்த சாம்பலை எடுத்து வைத்து பல்வேறு மயானங்கள் அமைத்து பாதுகாத்தாங்க இவ்வாறான மயானங்கள் மத்திய மாகாணத்தில் மத்திய மாகாண இப்பன் கட்டுவ என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு மயானம் கல் சொகன் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு மயானம் ஜட்டிகல் பொத்தவ என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு மயானம் இது இந்த மூன்று மயானங்களும் மத்திய மாகாணத்துக்குரிய மயானங்களாக இருக்கின்ற அதே நேரத்தில் அடுத்த உவா மாகாணத்துக்குரிய மயானங்களாக பெரகல என்று சொல்லப்படுகின்ற மயானம் ஹல்து முல்ல என்று சொல்லப்படுகின்ற மயானம் உவா மாகாணத்துக்குரிய மயானமாகவும் சப்ரோமா மாகாணத்துக்குரிய மயானமாக உடரஞ்சாம் இடம் என்ற மயானமும் காணப்படும் ஆகவே இவ்வாறு மயானங்கள் சம
கேட்கப்பட்ட வினாவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே எனவே இந்த விவசாய நடவடிக்கைகள் ஆரம்பமாகி விவசாய கிராமங்களும் இங்கிருந்து தான் உருவாகின்றது இவ்வாறான விவசாய கிராமங்களை கசிகார கம என்று சொல்லி அழைக்கப்படும் கசிகார கம சொன்னால் விவசாயிகள் வாழக்கூடிய கிராமமாக எனவே மாணவர்களாக நீங்கள் உண்மையிலே இன்று கற்றுக்கொண்ட அந்த விடயங்கள் உங்களுக்கு சுமார் இருபத்தைந்து புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாடப்பரப்பாக இருப்பதனால இதை சரியான முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள் என்று நம்பி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் அலாமலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ